ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಇವತ್ತು ವಿಧಿವಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೊ ವಿಷಯದ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಹ್ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಮಂಕೋಬಾ ಸಾಂಬಶಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಸೊ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ ರವರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಸೊ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಭಾರತ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ತಿರುವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಇವತ್ತಿನ ತಾಂಜಾವೂರು ಅಂದಿನ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವರು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೊ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ನೀಡುವ ಬೀಜಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಮುಂತಾದ ನೀರಾವರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೊ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಈ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಸುನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರನ್ನ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಷಿತ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಫೌಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಮೂಲತಃ ಪೌಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೌಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಈ ಪೌಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನವದೆಹಲಿಯಗೆ ಇದು ತನ್ನ ತಾಣವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರದಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುವುದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಈ ಫೌಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪೌಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂದ್ರ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಂದ್ರ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೊ ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಐ ಎ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಎ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೀವ್ರ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತೀವ್ರ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಐ ಎ ಎ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಈ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ದಿನದ ಎರಡು ದಿನದ ಕನಸಲ್ರಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಶ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ
ನೋಡ್ರಿ ಬಾಬೂಜಿ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಜಗಜ್ಜೀವನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅರಿಕಾರರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇವಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅರಿಕಾರರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬು ಜೀವ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ತಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈರವರು ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅರಿಕಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಎ ಎಸ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಸಿ ತನಕ ಡಿ ಸಿ ಟು ಪಿ ಸಿ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತದ ರೈತರ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಪೂರ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಲಿಲ್ ಅರಿವಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೀ ಆರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗೋರದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸುಗ್ಗಿ ಪೂರ್ವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟಿ ಎಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಫ್ರೀ ಆರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ಹತ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಜೋಳ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಈ ರೀತಿಗಳಿಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತಳಿಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
PV18 227 Sonar 64 Lemra Rosa 64A SSL Agritaganta Prasne, Sonar sixty four, Kalyana Sona, PSL Agritaganta Prasne. So, Istella now Taligalana improvement Madur Kuda, Bartha Dali, SSV Age, Godia, Yava Taligal on the Kedre, Sonar sixty four Matu, Lemra Rosa sixty four Yantan Hedder. Is to the Taligal and implement Madi Vekandre, so MS Swaminathan, Oba, Talia Shastra, the Lukuda Panditan Agritan and the Kantadu. Sashi Shastra Kasam on the Patan, the Sakas to Bijal Utpa than Eli, at the Taligal and implement Madatane, otherly Baratadali, SSV again, Asiru Kranti, Yava Taligal and the Kedre, Sonar sixty four Matu, Lembra Rosa sixty four A and the Eleven. Agadre, Asiru Kranti and Antara Barata Ivat Prastuta in the Linodaga, Yava Bede, Godia Tali, Balas to implement Kandidandre, Kalyana Sona Anthel Agadre, Godi Taliana, Yava Deshadin, the Barata, Asiru Kranti and Li, so Yerabal Purit on the Kedre, Mexico on the Arabic. Next, Batakesam on the Patante. उड़े बत्तवन नो कोड़ा ना वसरु क्रांति ले इम्प्लीमेंट मार्ड दरें दा बत्तक के संबंध पटन्ते हाईआर ट्वेंटी हाईआर एट सो इंट वाना जया विजया सो ये रीति विशेष वगैरह तक अंता अकिया उन दो बत्ता दा तालिगला ना कोड़ा ना इम्प्लीमेंट मार्ड दी प्रश्न करता ना बत्तवन्ना यावा देश दिन दा असिरु क्रांति अली अरवलो पढ़ दी दिवान तक कर दरे पिलिपाइन संतर लगे नोटरे पिलिपाइन से विशेष ते ये नंतक कर दरे इली आई आर आर आई अंतक कंतवं दो समस्ते दे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतक कंतव दो सो विशेष वाकी नम्बर के पिलिपाइन साले कंडबर्ता दे सो आगे के सो ना वो भारत के संबंध पटन्ता हा सिरुक्रांति के इर्तकंता बत्तवन्ना ना वो पिलिपाइन देश दिन दा यारवलु पढ़ दे हाँ गत रहे सो इल्ली बतना वो एमएस स्वामीनाथन ना ना नेनप्स कोल ताई दिवंद रहे इस तो तो महत्तरा कार्य गली के यारो कारणे बोतांते कर दे एमएस स्वामीनाथन अंतन ऐड बैक आता दे स्पर्धात्मक आदृष्टि कौन वन्ने इट कौन ना वध्याना मर्ड बैक करे एमएस स्वामीनाथन ना वन पार्टल इट कौन � नोडे इस तल्ला अभिरुद्धि कोण्डा बढ़े का इवत तो भारत अदल्ले आहार उत्पादन अंतकंता तो बालास्त यशस्वी मट्ट के ओगी दे सो इवत तो इर्तकंता जनरिक है आहार द बद्रते यंना कोण्डले के साक्ष्य तो पूरक वादा आहार द उत्पादन अंतकंता दो नमल आक्ता यदि अंतकंता दो आदेक लल्लव कारण अंदरे नम ये भारत तक कृषि नमः रवितरों नमः नवत साक्षात धर्म तक कंधे दो आउरो उन दो आहार वन्ना बढ़ियोत्र मुकांत्रा नमः सिवन निगस्ता इधर है सुस्तिरा अभिरुद्धि गड़ली विशेष वागे ना वो असिव मुक्त वन्ना नोड़ा दादरे अधिक के कारणी बोत रही वत्न हमारे इत्रों तक कंधे दो तम गुत्तिर बैक हाँगतरे ये एमएस स्वामीनाथन ने आधार वाक इट कोण्डो इस तो उन दो उल्लेख कल्पनागण ना मार्ट तक कंधे एमएस स्वामीनाथन ना ना उगमन सिद्धा का सो यूरी के विशेष वाके उन दिस तो प्रशस्ति गड़ो दोरी तबे सो अगतरे एमएस स्वामीनाथन रवरी के दोरतर तक कंधा प्रशस्ति गड़ो यावुदों तक केड रहे सो यूरो मूलतः विज्ञान शांति स्वरूप बटना कर नोटे विशेष वाके विज्ञानी गले के निर्धक कंधा सो वन दो श्रेष्ठ प्रशस्ति आवदा दो इधर है अदू शांति स्वरूप बटना कर प्रशस्ति अंतक कंधा दो सो इधर ना पढ़दर्तक कंधा स्वामीनाथन सावरदा उम्बाई नूरा अरवत तोंद्रली ये प्रशस्ति है ना पढ़ी तरह नेक्स्ट यूरो पद्मश्री प्रशस्ति है � नोटे युवरी के पद्मश्री प्रशस्ति अन्ना सावेर दा वंबई नूरा अरवत्त योडले कोटे बे ये भारत दा अत्युन्नता नागरिका प्रशस्ति गड़ले वंदा गिरत कंधा प्रशस्ति पद्मश्री अन्ता प्रशस्ति ये पद्मश्री प्रशस्ति अन्ना सावेर दा वंबई नूरा अरवत्त योडले कोटे बे मित्र रहे ये वंदो कृषि क्रांति अन्ता कंधा तो � ये शायद नोबेल इंडिया क्या त्याग रहता कंता हाँ, सो रामन मैक्सिस प्रशस्ति है ना कुर्ती भी। 
ராமன் மேக்சஸ் ராமன் மேக்சஸ் பிரசஸ்தியன் சாவிரத ஒன்பைநூற எப்பத்த ஒன்றல்லி நீடி கவரவுசலாகிதே நுடரி ராமன் மேக்சஸ் பிரசஸ்தி சாமாஜிக்க சேத்ரக்கே நிடத்தக்கந்தாக உந்த அதிதோட்ட பிரசஸ்தி இது ஏஷ்யாதோனுபேலான்ன ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರೆ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಸೊ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊ ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಸೊ ಅವರು ವಿಧಿವಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೊ ವಿಶ್ವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರದ ದಿನದಂದು
ಸೊ ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತಾರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವು ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ರವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ನಾವು ಸೈಡ್ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಿರುವನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು ಅದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಗುರುದೇವ್ ಕುಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುರುದೇವ್ ಕುಶ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಆರ್ ಬರ್ವಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಬಿ ಆರ್ ಬರ್ವಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರೀಂದರ್ ವಾಸಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಸುರೀಂದರ್ ವಾಸಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗುರುದೇವ್ ಕುಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಆರ್ ಬರ್ವಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸುರೀಂದರ ಸುರೀಂದರ್ ವಾಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಹ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಜಯ್ ಗುಪ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಜಯ್ ಗುಪ್ತ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲ ಎಚ್ ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲ ಎಚ್ ಟಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲ ಎಚ್ ಟಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮೂಲ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಮೂಲ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲ ಎಚ್ ಟಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಎಚ್ ಟಿ ಶಕುಂತಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರತನ್ ಲಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮೂಲ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದಂತ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಿಯಾ ಇ ರೋಸೆನ್ ವೇಗ್ ಸಿಂಥಿಯಾ ಇ ರೋಸೆನ್ ವೇಗ್ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಕುಹನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಐ ಡಿ ಕುಹನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್
ಅಬಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈ ಭಾರತ ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಸಾ ಬಾಸುಮತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂಸಾ ಬಾಸುಮತಿ ಈ ಪೂಸಾ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಸಾ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂಸಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂಸಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಪೂಸಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂಸಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಐ ಆರ್ ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮೂರು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾತ್ರಾವನ್ನ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾತ್ರಾವನ್ನ ಸೊ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಯಾಕೆ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರ ತನಕ ಒಂದೇ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ಶಾಹ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಬೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಸಾರಿ ಹದಿನಾರು ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥರ್ ಇದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ನ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ರು ಅದ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ವರದಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ನ ಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೃಷಿಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ನ ಟೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ನ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳ್ತವೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥರವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಭಾರತವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಸೊ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸೊ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಯೇ ಬ ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ನ
ಮಂಕೋಬಾ ಸಾಂಬ ಶಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಿವಶರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೀ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾರ ಕನಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಹರು ಅನ್ಬೇಕ್ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಎರಡದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೊ ವೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನ ಚೀನಾಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಫೈರಿಸ್ ಉಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈರಿಸ್ ಉಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಿತ್ರರ ಒಂದು ಅಂಕ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಫೈರಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಭಾರತದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗೋಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಳಿ ಸೊ ಅರೆ ಕುಬ್ಜ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಂತ ತಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿ ಇದು ಅರೆ ಕುಬ್ಜ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇವಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರು ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅರೆ ಕುಬ್ಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸೊ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಪದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜೂನ್ ಐದನ್ನ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಬೀಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಾನೆ ಬೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಥೀಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಧಿವಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಸೊ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು